。好，阅读测验第二篇谈的是一个 interview， 一个嗯访谈。好，那先看上面这行 ，Below is an excerpt from an interview with Zach Zach Emanuel。他是谁呢 ？A health policy expert， 他是一个健康方面政策的专家。On 重点字，也就是 about 的意思。About his famous brothers， 所以谈他的有名的兄弟们。好，那来看题目问什么 ？What does Zach Emanuel have in mind when saying what did mom put in in the cereal？ 当他说这句话的时候，他心里面想的是什么？也就这句话的意思是什么 ？What does Zach Emanuel think of the modern conveniences？ Mentioned in the interview, 再来 according to Emma Zach Emanuel, which of the following is the reason for the brothers' success? 所以哪一个是原因？兄弟们的成功？那上面这题是问说，现代的这些发明出来的方便我们的科技产品，啊，他怎么认为呢？最后，底下哪一个总结了 Zach Emanuel？ 他对于最后一个问题的回应。好，来看文章。文章说 ，interview 就是访谈的人嘛，那 z i g 就是回答人。You're the the older brother of Ron, the mayor of Chicago, and Ari, an extremely successful talent agent. 他说呢，你是哥哥，谁的哥哥？芝加哥市长 Ron 的哥哥，还有谁的哥哥？一个非常非常成功的。一个 talent 天才的 agent 经纪人的哥哥，所以代表三兄弟里面他最大，这样哈。And you are a bioethicist, ethicist, and one of the architects of Obamacare. 然后呢，你是一个 bio 跟生物有关系 ，ethic 跟伦理有关系，道德有关系。所以 bioethicist 讲是生物伦理。学家啊，比如说，嗯，复制生物对伦理方面所造成的影响啊。再来 ，and one of the architects of Obama Care， 还有奥巴马健保制度的规划师之一。architect 本来叫建筑师，这边把它想成规划人、规划师。Is writing a book about how great your family is a bit odd? 写一本关于你们家人有多么成功的书，不是有一点点的 odd 吗 ？odd o d d 形容词，怪的，形容词，奇数的，跟它相对叫 even 偶数的。再来 odd， 还有名词，通常加上 s 叫机会。或者可能性。底下 Z 回答 ：I don't write a book about how great my family is. There are lots of idiocies and foolishness a lot to make fun of in the book. 书里面呢有很多的 idiocies 你不认得，但你看后面 foolishness 叫愚笨、蠢。对等连接词，所以后面是名词，前面也是名词，后面叫笨，前面也好不到哪里去。这跟 i d i 不是有点像吗？笨蛋，所以就是白痴行为、愚蠢行为。A lot to make fun of in the book， 书里面有很多很多是很好笑的，这样哈，可以拿来开玩笑的。I wrote Brothers Emmanuel， 我写了这本我们家里面三兄弟的书呢 ，because I have I have begun jotting stories for my kids。因为呢，我早就开始了 ，had 加上 pp 表示比过去更早，所以我早就开始了。怎么样 ？For my kids， 我的小朋友，故事，所以我早就开始了。怎么样？故事给我小朋友，可能是说故事或者是写故事的意思。那 jot 这个字根，呃，这个字，它表示随意写下的意思。它跟 write 它比的是 ，write 是一个很广泛的。动词表示写，但是我们讲 jot 或者 jot down 就是随笔写下的意思哦。
And then we began getting a lot of questions. 后来呢，我们就很多很多的问题了。What did mom put in the cereal? 妈妈到底在 cereal 里面放了什么呢？这句话真正的意思在后面。Three successful brothers, all different areas. 三个成功的兄弟在各行各业发光发热。Cereal 叫早餐的谷物麦片，所以妈妈到底给我们吃什么，让我们得以今天如此成功？所以回到四十五题，我们答案选的是 A。The secret to breeding up successful kids。那你讲 recipe， 那是真正的食谱就不对了。三兄弟的差异，还有呢 ，the questions from his kid， 小朋友的问题都不对啊，因为下一句话讲。造就了三兄弟在各行各业发光发热。再来 ，To what do you attribute the Emmanuel brothers' success? 好，这里有个非常非常重要的用法叫 attribute， 等于 ascribe。然后后面加上一个名词，然后加上 to， 再加上一个名词。这个名词往往是人，啊，或者是一些特质。那中间这个呢，往往是比如说成功、成就，中文意思叫做把这个成功或者成就归因于、归纳于什么什么东西，所以这个用法叫归因，或者是归功的意思。所以他说 ，attribute to 本来应该放在这个位置嘛。哎，对不起，应该放在这个位置。Attribute 这边是我刚刚讲的，这里哈，成功成就，然后后面呢，在什么地方？所以你会把这三兄弟的成功归纳在什么地方，或者归功于什么地方？好，再来 ，I would put success in quotes。我呢会把 success 成功这个概念放在 quote。好，放在引号里面，也就是会这样，也就是到底什么叫成功？这样 ，we strive， 重点是我们 strive， 我们非常的努力。strive 是一个动词，表示努力。好，底下 first， second， third， 所以底下谈了三个原因。第一个 ，I think we got this striving from our mother to make the world a better place， 来自于妈妈。所以我们有这样子的努力，努力要干嘛 ？To V 表目的，要让这个世界成为一个更好的地方。A second important thing is you never rest on the last victory。第二件事情是你永远不会停留在上一次的胜利，也就是一次的胜利完毕，你并不因此自满，你会往下一个胜利前进。There is also there is always more to do， 总是有更多更多事情要做。And maybe the third important thing is our father's admonition that offense is the best defense. We don't give up. 也许呢，第三件事情是我们爸爸的什么？好，那先看后面。That offense， 进攻 ，is the best defense， 是最好的防守。这个字最近刚好背到，叫防守。We don't give up. 结论是我们永远不会。放弃，所以进攻是最好的防守，是爸爸爸爸给我们的 admonition。这个字我们不会。再来 ，Do you still have not have a TV？ 你今天仍旧没有电视吗？我没有电视，我没有车子，我没有 Facebook。这边 Facebook 变动词，表示玩脸书 ；Twitch 是动词，表示玩推特。But you have four cell phones. I'm down to do it, thankfully。我现在感谢。感谢上帝啊、哦，真幸运！我现在只剩两只。再来 ，Your brothers are national source of fascination。你们就你的兄弟这些人哈、哦，是国家的全国的 fascination 叫着迷的来源，也就是全国都很迷你们这些兄弟。Where do you think they'll be? Where Where do you think they'll be in five years? 你认为五年 in 加上一个时间表示在未来，在未来五年之内他们会到达哪里呢？也就是他们会有什么样子的成就呢 
Henry 经纪人 will be a super agent running the same company. 依旧会是经营同一家公司的超级经纪人 Run 这边不是跑，叫经营 Run will still be mayor of Chicago. 依旧做做市长 I probably continue to be my academic self. 我可能依旧维持我自己，好这种学术的自己，学术的 academic. The one thing I can guarantee is none of us will have taken a a cruise. None of us will be sitting on the beach with a pina colada. 所以他说，唯一一件我可以保证的事情，是呢。我们当中没有任何人会 take a cruise. Cruise 叫做呃游艇，所以 take a cruise 就是参加游艇的旅行。None of us will be sitting on the beach. 我们没有任何人会坐在沙滩上面。With a pina colada. With 后面这个我们都不认得，但是坐在沙滩表示休闲，所以我们当中没有一个人会休休息，会停下来休息。我们会持续的奋斗。四十六题，现代科技，脸书啊，手机啊，等等。A better late than never， 也就是，呃 ，better 表示最好嘛，所以我们翻译成晚做或者晚拿到，总比没拿到好。晚使用，因为这边讲使用嘛，晚使用总比从来没有机会使用来得好。好，再来 B 呢，熟能生巧，怪怪的。C 呢，一个人是可以活着不用的。我们选 C， 因为这个人说他不用脸书，不用 Twitter， 然后不开车子，然后家里面没有放电视，这样哈。猪呢 ，They are great inventions， 跟文章里面意思不合。再来底下，哪一个是兄弟们成功的原因？那。在刚刚那个一二三嘛 ，first、second 跟 third， 第一个是什么？妈妈，妈妈教导他们要成为，让世界成为更好的一个地方。B 呢？不，不是 B。第二个因素是什么？不能停留在上一场胜利，永远有事情好做。C 呢？是爸爸教他们的，进攻是最好的防守。好，那我们来看一下，他说 ，A， they defend themselves by attacking others。如果你选 A， 那你就中计了，因为 A 的意思是他们借由攻击别人来防卫自己。可是文章里面讲的攻击跟防卫，并不是讲攻击别人，而是与其被动防守，不如主动晋级的意思。所以不是讲攻击别人，而是要主动采取行动。所以你选择 A， 你就中计了，因为这边 attack 变成攻击他人，比如说爆料啊、写黑函啊，那就跟原本的意思不一样。B they learn a lot from great people's quotes， 他们从很多伟人的 quote 叫名言警句里面学的。可是他们是从爸妈，爸妈并不是名人，不对。C they are committed to， 他们这也是致力于的意思。致力于怎样 ？Glorifying their parents， 发扬光大，使爸妈得以感到荣耀。这个意思也怪怪的。Do they keep moving forward even after a big success？ 只有这个是对应到刚刚的第二个成功。的要素，也就是，并不会因为成功而停下来，所以即便在大成功中，他们依旧往前移动。答案选的是猪。最后哪一个可以总结最后一个问题？也就是兄弟们五年之后会在哪边？都在同样的位置，不会有人停下来。所以 A， 家庭旅游搭渡轮，别闹了。他说永远不会。B。没有什么会改变标准答案。C 会获得更高的位置，更多的权利，是他们的目标。猪没有人会去海滩，所以重点是没有人会有所改变。